A hexagonal prism of 30 mm base and axis 60 mm long has one of its rectangular face on the ground. Draw its projection when the axis is perpendicular to VP. So, this is the hexagonal prism. This is the hexagonal prism. This is the R side. This is the R side. So, this is the R side. 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 Axis is the height. Axis is the, the center point. In the center point, we have an imaginary line. One is the line. Imaginary line. So, this is the height. We have 60 mm. We have the prism height. 60 mm. Has one of its rectangular face on the ground. Rectangular face is the same. This rectangular face. This is the rectangular face. Ground ले touch आयर को मेरी वाले ना ground अपनी ना HP ए को रखी थे draw its projection on the axis is perpendicular to VP axis उन्हें VP की perpendicular आयर को ना अपने से लिख कांगन so ये पर उन्हें VP इन दर्तल आयर को vertical plane है ये पर वो चमना axis उन्हें parallel आयर को इधर axis अपने से लिख चिंगे H इधर axis नडुल हो गया इतना इधर नडुल आयर को so इन axis अपने वो चमना parallel आयर को perpendicular ना ना मैं ये पर ये क so, we will see the axis is perpendicular to the vertical plane. So, in this position, we will see the hexagon in the position. In the front, we will see the hexagon in the front. Then, we will see the front view. So, in the hexagon, this is the HP rest. This code is touched by the XY line. So, we will see the first one. We will see the XY line. So, now the side is 30 mm. So, put a line in 30 mm first. Next, the protractor is 60 degree. That is the side of the side. 60 degree. लाइन्स पटकला। नेक्स्ट उनका कॉम्पस ले 30 डिग्री मेंशर, 30 एमओ मेंशर पनी है। आर कट पनी है। सो इन दर्द ला आर कटा हुआ है। और बढ़िया आधे यार दर्द ला प्रोटेक्ट रहेंगे। So, outer length is 60 measure पनिंग इंगे इंदे 60 मर्पडी और लाइन अथ्ता कामपस लादे यलाव 30 mm मिड़तो वर इंगे वर आर्के अपड़ इंदे अर्थल वर आर्के अपड़ इंदे अर्थल वर आर्के इपप इंदे अर्थल कट्टावद इंगे इंगे कट्टावद इंदे अर्थल इंगे कट्टावद � अर्थात् नेम बनी गला इधर वंदे ना ये डैश अवधिन पड़ रहा बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश पिनरी पॉइंटर के लिए आधे वंदे जी डैश हिच आई जे के यल इधर लामे पिनरी वाला पॉइंट अपडिंग करना लाइ इधर वंदे ना मैं ब्रैकेट लो पोट गला तो फिर ऑब्जेक्ट वन्दे पड़े रखे ना वन्दे फ्रंट व्यू तो मारन जरूर करे फ्रंट लेन तो पाक मोड़ मुन्ना डी वाला पॉइंट लाल में तेरी हो पिन्ने डी वाला पॉइंट लाल मारन जरूर अन्नाला पिल्ला पिन्ने डी वाला पॉइंट लाल तीन ना वन्दे ब्रैकेट ला कोट्टा अर्थात तो वन्दे इधोड़ा टॉप व्यू � लाइन्स प्रोजेक्ट पन्नगे 
இதோட சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம லைன்ஸ் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம் சென்டர் பாயிண்ட்டை லொக்கேட் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட்டு ஒரு டயக்னால் இது போல் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா சென்டர் பாயிண்ட் ஈஸியாக நம்ம லொக்கேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல மீட் ஆகுது இதுதான் வந்து சென்டர் பாயிண்ட்டு சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம லைன்ஸ் வரையணும் சரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேஸ் வந்து அதாவது வெர்டிக்கல் பிளைன் இப்படி இருக்குன்னா இது போல் இருக்குது இந்த கேப் அவங்க கொடுக்கல விபிலேருந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கல அதனால் இந்த கேப் வந்து நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் இவ்வளோ எக்ஸ்ஒய் லைன்லேருந்து இவ்வளோ தூரம் கேப் வச்சுக்கிறேன் நம்ம இஷ்டம் தான் அது இவ்வளோ தூரம் வச்சுக்கிறேன் அடுத்தது இதோட ஹைட் வந்து சிக்ஸ்டி எம்எம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ்டி எம்எம் ஹைட்டு இது போல் வரும் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா மேலேருந்து டாப்லேருந்து பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டு எட்ஜும் நான் இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த ரெண்டு எட்ஜும் தெரியும் நமக்கு அதனால் இதை நம்ம டார்க் பண்ணணும் அந்த எட்ஜு தான் இது அது மட்டும் இல்லாமல் சென்டர் லைன் வந்து நடுவில் போகிற லைன் தான் ஆக்சஸ் லைன்னு சொன்னோம் இல்லையா அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு லைன் பாசம் இல்லை அது வந்து இந்த இடத்துல போகிற மாதிரி தெரியும் ஸோ அதை நம்ம வரையணும் ஸோ சென்டர்லேருந்து வர்ற லைன் சென்டர் ஆக்ஸ் ஆக்சஸ் லைன் வந்து ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் விட்டு கொஞ்சம் வெளியே போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இது போல் இதான் வந்து சென்டர் லைன் நெக்ஸ்ட்டு நேம் பண்ணுவோம் ஏக்கு நேராக ஏ பி பி வந்து இங்கே இருக்கு சி அண்ட் டி இஎஃப் அதே போல் இங்கே வந்து ஜி இருக்கு ஹெச் ஐ ஜே கே எல் ஸோ இதில் வந்து கீழே உள்ள பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அந்த பிசி ஐ ஹெச் தான் கீழே இருக்கு மேலேருந்து பார்க்கும்போது இது எல்லா பாயிண்ட்டும் தெரியும் அந்த இந்த நாலு பாயிண்ட்டு மட்டும் கீழே போயிடும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ டாப்லேருந்து பார்க்குறோம் இந்த வியூ இது இது வந்து டாப் வியூ மேலேருந்து பார்க்கும்போது மேலே உள்ள நாலு பாயிண்ட் தெரியும் கீழே உள்ள இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் மறைஞ்சிரும் டாப்லேருந்து பார்க்கும்போது தெரியாது அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எது எதுனா பிசி பிசி அது வந்து ப்ராக்கெட்டில் போட்டுக்கலாம் அதே போல் பின்னாடி உள்ள பாயிண்ட் வந்து ஹெச்ஐ இந்த இடத்துல ஹெச்சு ஐ இருக்குது அதுவும் டாப்லேருந்து பார்க்கும்போது தெரியாது அதனால் அதை நம்ம ப்ராக்கெட்டில் போட்டுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டைமென்ஷன் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஹைட்டு சிக்ஸ்டி அறுபது இது வந்து சைடு தேர்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பிளேன் எலிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுறது 